കൻസുറാഹിബീൻ മഹല്യ സെബുക്ക് ഒമ്പത് വളരെ നീണ്ടുപോയതിൽ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടും ഒരു ബുധനാഴ്ച മാത്രമാണല്ലോ മഹല്ലക്ക് സെബുക്ക് സമയമുള്ളൂ പകരം മറ്റൊരു സമയത്തെടുക്കാൻ സമയത്തിന്റെ കുറവ് കാരണമാണ് നടക്കാതെ പോയത് അപ്പോൾ ആ സമയം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സെബുക്കങ്ങ് മുടങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് ഏതായാലും ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ക്ഷമിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തുടർന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ദ ചെയ്യുക അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ മാ നബീബി റഹ്മത്തുള്ളി തങ്ങളുടെയും മറ്റു അയ്മത്തുകളുടെയൊക്കെ ഹക്കദാഹ് പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദർശുകളിലും മറ്റും അള്ളാഹു വറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ എട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സുപ്രധാനമായ പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഇസ്തിലാഹിലേക്ക് നാം കടന്നു കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അലുഹർ മഷ്ഹൂർ എന്നീ പദപ്രയോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയും എന്താണ് കൌല് വജഹ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും തുരീക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചും ചെറിയ വിശദീകരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല തുരീക്കിനെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റൊക്കെ ഇനിയും വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹിലാഫിന്റെ കൂവത്തൊഴുഫിന്റെ മർത്തബകളെ ബയാൻ ചെയ്യുന്ന അൽഫാദകളാണല്ലോ അലുഹർ മഷ്ഹൂർ അസഹി സഹിഹി എന്നതൊക്കെ അലുഹർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളിത്തങ്ങളുടെ കൗലായിരിക്കും അതിന്റെ മുക്കാബലത്തിന് അതിന്റെ നേരെ എതിരിലുള്ള അഭിപ്രായത്തിന് ദലീലാൽ കൂവത്തുണ്ട് താനും മധുഹബാൽ അതിലേക്ക് കൂവത്തില്ല അതോടു കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള ഫായുധകളൊക്കെ അലുഹറ് കൊണ്ടോ മഷൂർ കൊണ്ടൊക്കെ ഇബാറത്തിടുമ്പോ അത് ജദീദായിരിക്കുന്ന അക്ബാരുകളെ തൊട്ട് മാത്രമേ ഇബാറത്തിടുള്ളൂ അപ്പോ അലുഹറോ അലുഹറിന്റെ മുക്കാബിലെ മഷഹൂറോ മഷഹൂറിന്റെ മുക്കാബിലെയോ ആയ കൗലുകളൊന്നും കദീമായ കൗലുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവൂല അതും മറ്റു ചില ഫായുധകളൊക്കെ പറയപ്പെടുകയുണ്ടായി നോക്കിയവരാരും പ്രത്യേക സംശയങ്ങളോ മറ്റോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല ഇനി ഏതായാലും നമ്മൾ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഞാൻ അസഹി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിസഹീഹു അല്ലെങ്കിൽ സഹീഹി എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഫമിനൽ വജഹൈനി അത് രണ്ട് വജിഹിൽ നിന്നോ അവിൽ ഔജഹിൽ അസഹാബി അസഹാബിനിക്കുള്ള രണ്ടിലധികം വജഹുകളിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കാം അപ്പോ അസഹിന്റെ മുഅബർ അൻഹു സഹീന്റെ മുഅബർ അൻഹു എന്തായിരിക്കും അസഹാബ് അസഹാബ് നമ്മൾ മൂന്ന് വിഭാഗമായി തിരിച്ചല്ലോ മുജ്തഹിദ് മുസ്തക്കില് മുത്തലഖ് അവരാണ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവരെ പറ്റി നമ്മൾ അവരെ പിന്നെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന കൗല് പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് കൗല് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുപോയി അതല്ലാത്ത മുസ്തക്കില്ലാത്ത മുത്തലക്കായിരിക്കുന്ന മുജത്തഹിദ് 
അതുപോലെ നിസബിയായ മുജത്തഹിദ് മദഹബിയായ മുജത്തഹിദ് അതിനൊക്കെ വിശദാംശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവര് മൂന്ന് കക്ഷികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരും അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ അസഹാബുൽ ഉജൂഹ് എന്ന് പറയപ്പെടും അവർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വജഹികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വജഹി എന്നാണ് പറയപ്പെടുക ഇനി ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല വജഹ് സാദായ വജഹ് എന്നൊരു വജഹുണ്ട് സാദായ കൗല് സാദായ വജഹ് മുഖ്താറ് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അതുകൊണ്ട് അതും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ജൂനഹിഹികളെ അവർ പുറപ്പെടുക്കും മിൻ കലാമിന്റെ ആയുധകളിൽ നിന്നോ കുല്ലിയായ ലാഭിത്തകളിൽ നിന്നോ ചിലപ്പോ ഇമാമിന്റെ ഉസൂലുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആയത്ത് ഹദീസുകളിൽ നിന്നോ അവരെ ജിത്തിഹാദ് മുഖേനെ ഒക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും ഇമാമിന്റെ കരാമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഫൈൻ കവിയൽ ഹിലാഫു ഇനി മുഹാലിഫ് അഥവാ രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ വജഹുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ മുഹാലിഫ് കവിയായാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഒന്നിലധികം മുഹാലിഫുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വജഹോ ഒരു കൗലോ ദലീലാൽ കൂപത്തുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വാക്ക് സാധിക്കോ എല്ലാ ഓരോ ഓരോ മുഖാലിഫുകളും കവിയാവണം എന്നില്ല നമ്മൾ അസഹി എന്നതിലേക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള മുഅബ്ബറു അനുഹു ആ മുഅബ്ബറു അനുഹുവിന്റെ മുഖാബരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വജഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗല് ദലീലാൽ കൂപത്തുണ്ടായാൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വിഷയം നടക്കും എന്ന് ചുരുക്കം ഫൈൻ കവിയൽ ഖിലാഫു അപ്പൊ മുഖാലിഫ് കവിയായാൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അസഹി എന്ന് പറയും ഇനി അങ്ങനെ മുഖാലിഫിനിക്ക് ദലീലാൽ കുപത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയും ഇപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അസഹി എന്ന് ഇബാറത്തിടുമ്പോ അപ്പോ അസഹി എന്ന് ഇബാറത്തിടുമ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മുസ്തഫാദായി അതുഹർ എന്ന് ഇബാറത്തിടുമ്പോ മുസ്തഫാദായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു അതേ രൂപത്തില് ഇവിടെ മസ്അലയില് ഖിലാഫ് ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ആ ഖിലാഫ് അസുഹാബിന്റെ വജഹുകളിൽ നിന്നാണ് എന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് മിനിമം രണ്ട് വജഹ് ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടിലധികം ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസഹു കൊണ്ട് ഇബാറത്തിട്ട അബ്ബറു അൻഹു മധുഹബിൽ പ്രബലമാണെന്ന് വന്നു അതിന്റെ മുക്കാബില മധുഹബൽ മർജുഹാണെന്നും അതേസമയത്ത് ദലീലിന്റെ കൂവത്തിന് വേണ്ടി അതിനക്ക് കൂവത്തും സിഹത്തും ഉണ്ട് എന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു തർക്കമുണ്ട് എന്താണ് ചർച്ച അസഹ് അല്ലെങ്കിൽ അതുഹർ അതുപോലെ സഹീഹ് മഷ്ഹൂർ എന്നൊക്കെ ഇബാറത്തിട്ടുകൊടുത്ത് ഏതാണ് കൂവത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സഹീന്റെ മുഅബർ അനുഹുനുക്കാണോ കൂവത്ത് അസഹിന്റെ മുഅബർ അനുഹുനുക്കാണോ കൂവത്ത് അതുപോലെ മഷ്ഹൂറിന്റെ മുഅബർ അനുഹുനുക്കാണോ കൂവത്ത് അതല്ല അദഹറിന്റെ മുഅബർ അനുഹുനുക്കാണോ കൂവത്ത് എന്നൊരു തർച്ച ഈ മക്കാമിലുണ്ട് അതില് എന്താണ് ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മീരാങ്കുട്ടി മുസ്ലിയര് തന്റെ പിന്നെ റിസാരത്ത് തമ്പിഹർ അതുപോലെ മറ്റും ആവശ്യം മറ്റുള്ള ആശയങ്ങളും ചെറുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന അവിടുത്തെ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘാശ നൽകുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങൾ മഹല്യായിട്ട് ഏത് കിതാബുകളാവട്ടെ സബുക്ക് നടക്കുമ്പോ 
എല്ലാ ഹാസ്യകളും കയ്യിലുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗവും വായിച്ചു കൊണ്ടാണ് സെബുക്കിന്റെ ശൈലി അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ കുറെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വായിക്കും ഏ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേ അതിന് രസം കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് നോക്കുന്നത് മാഹല്യം മാത്രം വായിക്കല്ല അങ്ങനെ അതിന് താല്പര്യക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മാഹല്യം മാത്രം വായിക്കാം അതിന് പ്രയാസം ഒട്ടുമില്ല അപ്പോ ഇവിടെ കാണാം ഏതാണ് കുവത്തുള്ളത് അതിന്റെ കുവത്ത് കാര്യതിന് വേണ്ടി അതായത് അസഹി സഹിയിൽ നിന്ന് അസഹി എന്നതിന്റെ അബ്ബർവനുഹു ആണ് സഹീന്റെ മുഅബ്ബർവനുവിനേക്കാളും കുവത്തുള്ളത് ഈ അഭിപ്രായമാണ് ഷംസുർ റംലിയുടെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ എന്നും വക്കീല അസ്താനി രണ്ടാമത്തതാണ് എന്നും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കീലകൾ കരീബും അത് മക്കത്തൂബിഹിനോട് കരീബാണല്ലോ അതായത് സഹീഹി അതിന്റെ മുക്കാവിൽ അങ്ങേയറ്റം റഹീഫായതുകൊണ്ട് അതുപോലെ അദ്ഹറിന്റെ മസൂറിന്റെ മുക്കാവില അങ്ങേയറ്റം ബലഹീനമായതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ അഭിപ്രായമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് അഭിപ്രായം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സീറ്റിലേക്ക് എത്തിയോരോ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയോരോ വാലഹി ജറാബാദുഹും ഇതിന്റെ മേലാണ് ബാഗ് നടന്നത് വഹുവ ഔജഹു വക്കതാ യുക്കാരിഫിൽ അദ്ഹരി വൽമസൂരി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഥാ കാലൽ കല്ലൂബി ഫി ഹാസിയത്ത് സറൈൽ മഹല്ലി മൂപ്പര് എഴുതാണ് അതേസമയത്ത് ആ നിഹായത്തിൽ മുഹത്താജിലുള്ളത് തന്നെ ഫവായിദുൽ മക്കയിലെ സക്കാപ്പ് നക്കനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഹിറുൻ അതുണ്ട് നമ്മൾക്കൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരിൽ കാണുന്നുണ്ട് വാഹിറുൻ എന്നുണ്ട് ഹുക്കുമി ഏതാ ഈ പറഞ്ഞത് ഹുക്കുമിന്റെ വിഷയാണ് അതാണ് അബ്ബർവനുവിന്റെ ഹുക്കുമിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞതാണ് തഹക്കിക്കാവേണ്ടത് കാരണം എന്താ അദ്ഹറിന്റെ സാനി അസൈന്റെ സാനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബറാബർ ഒരു ഒരു ബലാബലത്തിന് ഇങ്ങനെ എത്തിയതുപോലുണ്ട് അതേസമയത്ത് മഷഹൂറിന്റെ ഫാനി അങ്ങനെ ഖിലാഫുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയാണ് അതായത് അസഹിനെയും അദ്ഹറിനൊക്കെ സഹിയാക്കൽ ഹെർജിന്റെ വിഷയത്തിൽ അതാണ് ആ പറഞ്ഞത് റാജിഹാക്കുന്ന വിഷയത്തില് ഖിലാഫിനിക്കോ ഷെക്കിനിക്കോ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല അസഹുമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ സഹീനേക്കാളും മഷഹൂറിനേക്കാളും അതെന്താണ് കാരണം അതെന്താ കാരണം പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം ഇവിടെ നിസാർ തമ്പി കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അതിന് കാരണം എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ കാരണം ഈ അദ്ഹറിന്റെയും അതുപോലെ അസഹിന്റെ ഒക്കെ മുക്കാബിറിന്റെ കുവത്ത് അത് പ്രത്യേകം ആ തെർജിയിലേക്കൊന്ന് ഗൗരിക്കല്ല തിരിക്കൽ കൊണ്ട് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് സറഫൻ കുല്ലിയൻ അപ്പൊ ആ വിഷയം അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഔജഹുകളിലുള്ള തെർജിഹ് അത് നമ്മൾ അക്വാലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു ആ വിഷയം ഒന്നിലധികം അക്വാലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇമാമിൽ നിന്ന് തെർജി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവൂല എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ 
ഇമാമിന്റെ അവിടെ പറഞ്ഞതുപോലൊക്കെ വധികളിൽ നടക്കല് എപ്പോഴാണ് ബാഹിറായ അത് ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിയിൽ നിന്നുണ്ടായ വധികളാവുമ്പോഴാണ് എന്നാ ഒന്നിലധികം വധികൾ ഒന്നിലധികം മുജത്തഹിനിൽ നിന്നാണത് സംഭവിച്ചതെങ്കിലോ അപ്പത് വേറെ മുജത്തഹിനിന്റെ വക്കലിൽ നിന്നുള്ള തെർജിഹ് കൊണ്ടാണ് അത് തെർജിഹ് ഉണ്ടായ എന്ന വിഷയം പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജർ റഹ്മത്തുള്ള ആയുത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വലം യു അബ്ബർ ബിലാരിക്ക ഈ അസഹി സഹി എന്നതുകൊണ്ട് ഇബാർത്തിടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഫിൽ അക്വാലി അക്വാലി ഈ ഇബാറത്തിനെ മുസന്നിഫ് എന്താക്കിയില്ല കൌലിന്റെ അബ്ബർ അനുഹുവിനെ ഫായുദപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അസഹി സഹി എന്ന ഇബാറത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണത്തിലായിട്ട് വലം യു അബ്ബർ ബി ലാലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ വലം യു അബ്ബിർ ബി ലാലിക്ക ഫിൽ അക്വാലി തഅദ്ദുബൻ മാൽ ഇമാം ഷാഫിർ റളി അല്ലാഹു തലാൻ ഹു ഷാഫി ഇമാമിനോട് കൂടെയുള്ള തഅദ്ദുബ് അദബിനെ പാലിച്ചതിന് വേണ്ടിയാണ് കമാ കാല അതാണ് അങ്ങനെ ഇബാരത്തിടാണ്ടായ കാരണമെന്ന് ഇബാരത്തിടാതിരുന്നത് എന്ന് എന്തുണ്ട് റൌലയിലുള്ള റൌലന്റെ ഇഷാറാത്ത് ഇഷാറാത്തും ഫിർ റൌലത്തി എന്ന കിതാബില് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാൻ നബിബി റഹ്മത്തുള്ളായുത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം പറഞ്ഞത് ഇബാരത്തിട്ടില്ല അതിനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞു ഫൈന സഹിയ സഹീഹി എന്ന വാക്ക് മിൻഹു ഈ അസഹ്യ സഹീഹി എന്നതിൽ നിന്നുള്ള സഹി എന്നത് മുഷ്ഇറുൻ ബി ഫസാദി മുക്കാബലഹി അതിന്റെ മുക്കാബലന്റെ ഫസാദ് കൊണ്ട് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് സുബഹാനുള്ള അപ്പോ ഇമാമിന്റെ ഒരു കൗലിനെ തൊട്ട് നമ്മൾ സഹീഹി നിവാരത്തിട്ടാൽ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇമാമിന്റെ കൗലാകുന്ന ആ കൗല് ഫാസിദാണെന്ന് വരൂലേ അപ്പൊ ഫസാദിനെ ഇമാമിലേക്ക് ചേർത്തലേതാണ് ഒരു സൂഹല്ലതപാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇവാർത്തിട്ടില്ല ഇതാണിപ്പോ മുസന്നിഫ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ അതോടുകൂടെ തന്നെ ഒരു പിന്നെ തുഴഫൊക്കെ കാണാം ഫർക്കം പൈന മക്കാമിൽ മുജത്തഹിദിൽ മുത്തലക്കി വൽ മുക്കയ്യത് മുക്കയ്യതായ മുജത്തഹിദിന്റെയും മുത്തലക്കായ മുജത്തഹിദിന്റെയും മക്കാമിന്റെ ഇടയിൽ ഫർക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ഏ അതിനും കൂടിയാണെന്ത് അങ്ങനെ ഇബാറത്തിട്ടത് അസഹല് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവഹറ് മസൂർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഏറ്റവും ലാഹിരായത് ഒന്ന് അപ്പൊ മുക്കാബരത്തിന് ലുഹൂറുണ്ട് മറ്റും മസ്ഹൂറാണ് മസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ടാം കോലിക്ക് ഹഫാദുണ്ട് ആർക്ക ഹഫാദ് ഇമാമിനുക്കല്ല ലന നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ ആ ഹഫാദ് നമ്മളിലേക്ക് തീർത്തി അതാണ് ബൽ അസ്ബത്ത് അലി നദീരിഹിൽ ഹഫാഫി ഫഹിമിഹി ഇന്ന മാഹുവ മിന്ന ഫഹസ്ബോ ഇത്രമാത്രം ഇത് എപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ മസഹൂർ എന്നീ ഭാരത്തോടെ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അലഹറ് മസഹൂർ എന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതിപ്പോ എന്താപ്പോ അവിടെ ഇബാറത്തെട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടായ കാരണം അതിപ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരണ്ടേ അതിലിപ്പോ ഏതൊന്നുകൊണ്ട് എവിടെ ഇബാറത്തിലാലോ ഈ ഇബാറത്തിന് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല അത് ചിലപ്പോ ഈ മക്കാമിലെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം വരും സാധാരണ അസഹി സഹീഹ് ഏ അതൊക്കെയാണല്ലോ പറയേണ്ടത് അലഹറ് മസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടും രണ്ട് ഇബാറത്താണ് രണ്ട് രൂപാണ് അപ്പൊ ആ മുനാസബത്തൊക്കെ ഉള്ളത് അസഹി സഹി എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ അല്ലേ ആ കലാമിലല്ലേ ഇമാമിനൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ചോദ്യം വരും ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണെന്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബിബി തങ്ങളവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി മറ്റൊരു വിഷയം ഇപ്പോ അസഹ എന്താണെന്നും സഹീഹ് എന്താണെന്നും അലുഹർ എന്താണെന്നും മഷൂർ എന്താണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാൽ ചില സ്ഥലത്ത് മഹല്യന്റെ അടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് കാണാം നമ്മൾ അലുഹർ കൊണ്ടുള്ള ഇബാറത്തിട്ട സ്ഥലത്ത് 
റൗദിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇബാറത്തിട്ടു അവിടെ പിന്നെ അസഹുകൊണ്ട് ഇബാറത്തിട്ടു എത്തരത്തിൽ റൌദയും മിൻഹാജൊക്കെ ഒരേ ഇസ്തിലാഹിന്റെ മേലാണ് എന്നുമാണല്ലോ അപ്പോ അദ്ഹറി എന്ന് ഇബാറത്തിട്ടെടുത്ത് അപ്പൊ മനസ്സിലാവേണ്ടത് കൗലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൗലൈനി എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണാം അപ്പോ ആ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം എന്താ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തുഹഫ പറഞ്ഞത് വിശാലത്തമ്പിയും ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് വക്കത് യക്കൗലിൽ മുസന്നിഫി ചിലപ്പോ മുസന്നിഫിന് സംഭവിക്കും അന്നഹൂഫി ബാല് കുത്തുബിഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില കിതാബുകളിൽ അബ്ബറുബിൽ അലുഹരി അലുഹറു കൊണ്ട് ഇബാറത്തിലപ്പെടും വഫി ബാലിഹ മറ്റു ചിലതിൽ യു അബ്ബറു അൻദാരിക്കബിൽ അസഹി അസഹു കൊണ്ട് ഇബാറത്തിടും എന്നാൽ ഫൈൻ ഉരിഫ അന്നൽ ഖിലാഫ് അക്വാലുൻ ഔ ഔജുഹുൻ ഖിലാഫ് നഫ്സുൽ അമ്രിൽ കൗലുകളാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വജഹുകളാണെന്നോ അറിയപ്പെട്ടാൽ അപ്പോ ഫവാദിഹുൻ കാര്യം വ്യക്തമാണ് അവിടെ ഹഫ ഇല്ല വ ഇല്ല ഇനി അങ്ങനെ അറിയപ്പെടൂല വജിഹാണെന്നോ കൗലാണെന്നോ വ്യക്തതല്ല വേറൊരു ദലീൽ കൊണ്ട് ആ കാര്യം നെസ്സായി അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വ ഇല്ല റുജിഹദ്ദാലു അല അന്നഹു അക്വാലുൻ അക്വാലാണ് എന്നതിന്മേൽ അറിയിക്കുന്നതായ ഒന്നിനെ പ്രബലമാക്കപ്പെടണം എന്തുകൊണ്ട് കായിരിഹി അതിനെ പറയുന്നവനോട് കൂടെയുണ്ട് ജിയാദത്ത ഇൽമിൻ ജായിതയായ ഇൽമുണ്ടല്ലോ ആ അത് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കാണാം എന്ത് ഷെറുവാനി അതിന് സാധിക്കാൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹാദ ഇന്നമ എഹറു ലൗ അത്തിലക്ക മുക്കാബരഹു വലം എൻസിബുഹു ഇല മുയ്യനുമിനൽ അസുഹാബി അസുഹാബിൽ നിന്നൊരു മുയ്യനിലേക്ക് എന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല മുത്തലക്ക നിലക്ക് പറയുമ്പോഴാണ് വല അല്ലൽ ഔല അത്തായിലുബി അന്നഹുൽ അസുലു വലുവാലിബു അതായത് ഒരു മുയ്യനായിരിക്കുന്ന ഒരു മധുഹബിയായ മുജത്തൈദിനേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ ജിയാത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ ജിയാത്തിലുമിന് സംബന്ധം അല്ലേ ഇതിപ്പോ ഈ മുയ്യനായ ആൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വെക്കുമ്പോ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളെ തൊട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഒരു മുയ്യനായിരിക്കുന്ന ഒരു മുജത്തൈദിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഈ ഇല്ലത്ത് നടക്കൂലല്ലോ തൊട്ട് നക്കല് ചെയ്തു എന്നത് കൊണ്ടുള്ള ജാതിയായുണ്ട് അതിനെ തൊട്ട് നിഫി ചെയ്യുന്നവനിക്കെതിരുകൊണ്ട് നാഫിക്കില്ലല്ലോ ആ നക്കല് മൂപ്പര് താഴെ എഴുതുന്നുണ്ട് കാല ഷെർവാനിഫി ഹാസിയത്തി തുഷ്പത്തി ആദായിന്നമായ മുക്കാബിലഹു അപ്പൊ ഇമാമിന്റെ കൗലാണ് മഷഹൂറാണ് അദ്ഹറാണ് അത് കൗലാണെന്ന് വെക്കലാണ് രാജഹ് എന്ന് പറയേണ്ടായ കാരണം അതല്ല അസുലും വാലിബും ആ ജഹത്തിൽ കൂടെ ആ കായലാണ് ആ കായലിന്റെ കൗലാണ് പ്രബലം എന്ന് വെക്കലാണ് നല്ലത് അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഈ മക്കാമിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അദഹറ് മഷഹൂറ് അസഹ് സഹിഹ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബാഹ്യ വശങ്ങള് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോ മഷഹൂറ് കൊണ്ട് അല്ല അസഹ് കൊണ്ട് ഈ ഭാരത്തിട്ടപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സഹിഹ് കൊണ്ട് ഈ ഭാരത്തിടുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഖിലാഫുണ്ട് മസലിൽ ഖിലാഫുണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അത് വജഹുകളിൽ നിന്നാണ് മിനിമം രണ്ട് വജഹു വേണം മാബർ അനു റാജിഹാണെന്നും മുക്കാബില ദലീലാലും മധുഹബാലും അത് മർജുഹാണെന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച ഒരുപാട് ചർച്ചകളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് 
ഈ അസഹറിന്റെ മുക്കാബിലയും അസഹിന്റെ മുക്കാബിലൊക്കെ അത് ദലീലാൽ കൂവത്തുണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ സ്വന്തം നെഫ്സിന് വേണ്ടി അമര ചെയ്യൽ ദായുതാവും അതുപോലെ തന്നെ ഹുറൂജുമിനൽ ഖിലാഫി എന്ന നിലക്ക് അതിനെ പിന്നെ പരിഗണിക്കൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടും ഫത്തുവയിലും കഥായിലൊന്നും പറ്റൂലെങ്കിലും സ്വന്തം നെഫ്സിന്റെ ഹക്കിലെ അമൽ ചെയ്യാം ഷഹീന്റെ സാനിയും മഷൂറിന്റെ സാനിയും അത് പറ്റില്ല അതിനെ തൊട്ട് ഹുറൂജമിനൽ ഖിലാഫി ഖിലാഫിനെ തൊട്ട് പുറപ്പെടുന്ന സുന്നത്തില്ല എന്നും വരും ഇതാണ് ഇപ്പൊ നേരെ ലാഹിർ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഷഹീന്റെ മുക്കാബില അതുകൊണ്ട് മഷൂറിന്റെ മുക്കാബില കൊണ്ട് അതിന്റെ അങ്ങേറ്റം ബലഹീനമായതുകൊണ്ട് സ്വന്തം നെസ്സിനുക്ക് പോലും അമിത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ സ്ഥലത്ത് തുഹഫ പറയുന്നത് കാണാം എന്ത് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യട്ടിട്ട് മൂപ്പര് പറയുന്നുണ്ട് ഫൈൻ കുഴിത്താഹു ിംബി ഫസാദി മുക്കാബിലിഹി അതിന്റെ മുക്കാബിലിന്റെ ഫസാദ് കൊണ്ടത് തേടുന്നുണ്ടല്ലോ തേടുന്നതായ സെഹി കൊണ്ടുള്ള ഇബാർത്ത് അതിന്റെ ഹിലാഫിൽ നിന്ന് മുഖാരിഫിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സുന്നത്താപ്പെടുന്നുള്ളേ അതിലൊക്കെ ഹിലാഫ് ഒന്ന് പുറപ്പെടു സുന്നത്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് മൂപ്പര് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയാം ഏതൊന്നു കൊണ്ടാണോ ലക്ഷ്യം പിടിക്കപ്പെട്ടത് ആ ദലീലിന്റെ ഹൈസ്യത്തിൽ കൂടെയാണ് ലാ മുത്തരക്കൻ എല്ലാ ദലീലിന്റെ ഹൈസ്യത്തിൽ കൂടെയാണെന്ന് വരൂലല്ലോ പിന്നൊരു മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞു അതിന്റെ മേൽ ഇഷ്ടാരുണ്ടെങ്കിലും ഫോവ ഫസാദിന് എഴുത്തിബാരിയുൻ അപ്പൊ എഴുത്തിബാരിയായ ഫസാദാണ് മിൻകുല്ലിൽ ജോഹി ഫസാദുണ്ടെന്ന് വരൂലാന്നൂന കവായിദ ഒരിന നമ്മുടെ കായിക പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് അതിനേക്ക് അത് ബലഹീനമാണെന്നേ വരുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരുടെ കായികളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വരൂല അപ്പം ചോദ്യം വരും മറ്റുള്ളവരുടെ കായിക നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് പിന്നെ ഇവന് കാശി തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞതാ ഇല്ലാൻ തുക്കയ്യത കവായിത് ഒയിരിന ബിമാ കവിയ ദലീലു ഹാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒഴികെ പത്ത അമ്മൽ ഇനി ഇവിടെ അസഹു മൻസൂസ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കണം അസഹു കൊണ്ട് ഈ ഭാരത്തിടുന്നൊരു വിഷയം ചിലപ്പോ അസഹു കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഭാരത്തിടുമല്ലോ പിന്നെ അസഹുൽ മൻസൂസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അസഹിൽ മൻസൂസ് എന്ന് പറയും ഇൻസാദ് അത് പറയാം അതിനു മുമ്പ് അത് അത് കുറച്ച് നീട്ടിപ്പരത്തി പറയേണ്ടതായത് കൊണ്ട് സമയം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിഷയം കൂടി പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഇത്തരത്ത് ഇവിടെ അവസാനിക്കേണ്ടി വരും അതെന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം അസഹി നിവാഴത്തിടുമ്പോൾ അത് വജുഹും സഹി നിവാഴത്തിടുമ്പോൾ വജുഹും അദ്ഹറി നിവാഴത്തിടുമ്പോൾ കൗലും മഷൂറി നിവാഴത്തിടുമ്പോൾ കൗലുമാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ചിലപ്പം എന്താവലുണ്ട് അതോടുകൂടെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുക്കാബിലയിലുള്ള അഭിപ്രായം അത് വജുഹോ കൗരു ആയിരിക്കും ഇതും കൂടി നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചക്ക് പ്രസക്തിയുള്ളു അപ്പൊ ചെറുപ്പം മിൻഹാജിൽ എങ്ങനെ വിഭാഗത്തിലെന്നറിയോ ഒരു മസല അതിന് രണ്ട് ചിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒന്ന് മൻസൂസും മറ്റേത് വജുഹോ ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ തഹ്രീദ് കൊണ്ടുള്ള വജുഹ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ അത് ഉള്ള വിഭാഗത്തിലും മൻസൂസിന്റെ ജാനിപിന് തഹരി ബാക്കിട്ട് അപ്പൊ ആ അതുഹർ കൊണ്ട് വിഭാഗത്തിലുമ്പോ നമ്മൾ നേരെ ലായർ തോന്നിപ്പോകാ ആ ഇതിന്റെ മുക്കാബലത്തിൽ നിന്നുണ്ട് ഒരു ദലീലാൽ കൂവത്തുള്ളതും മധുഹബാൽ ബലഹീനവുമായ ഒരു കൗലുണ്ട് എന്നാണ് വരിക പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒരു വജുഹായിരിക്കും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അസുഖൊണ്ട് വിഭാഗത്തിടും ഇതിനെ വജിഹിന്റെ ദാനിപിനെ തകലീബാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ മുക്കാബലത്തിന് കൗലീകാരം ചുരുക്കത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ സാരിയിലെ വിവാദത്തിൽ നിന്നെന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും 
ഷാരിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് എന്നെ എന്തെയ്യും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ വളരെ ദിക്കത്തോടു കൂടെ പറയാറുണ്ട് ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മധുഹബിനെ പറ്റിയാണ് അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയണം പിന്നെ അസുഹു മൻസൂസും കൂടെ ഈ വക്കാബിനെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നല്ലതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇനി ഉസ്താദുമാരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വല്ലതും പറയാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു വരും ഇൻഷാല്ല അപ്പോ അസുഹു മൻസൂസ് സെൽപ്പന്നസിന്റെ അവിടെ വെച്ച് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മക്കാമിൽ തന്നെ പറയാം ഏതായാലും മധുഹബിലേക്ക് കടന്ന് ആ വിഷയം അവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടോ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ അനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇന്നിവിടെ നിൽക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല തുടർന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ